满身大汗。今天好热，二十九度，今天好热。这是从拖挂上面拆下来的。关着吧。今天把床上的生活的简单化出行了。狗让在家里，你嫂子看着。昨天晚上去了一家诊所，他把他把只适合不适合在外面浪，因为他对什么都过敏。什么一直对什么都过敏的狗，环境呐、啊，空气呀、啊，哎，别叫了，闭嘴，给它放家里就得了，是吧，其他？你这次铺的是地板革。这个你看了一下木地板，其实这是地板革，地板革容易保保养，木地板不行。厕所是木地板，厕所下面它是有那个水滴漏在这，它是通的嘛，冲就行了。吉他没地方挂，打算挂在这里。嗯，床夏天了，大被子没有用。大被子给他，给他收被收柜子里去，带上几件衣服，就简单就出行了。然后吃饭的锅，我选择带了一个电锅，选择带一个最小的电饭锅，就是一个电炒锅，然后一个电饭锅，再来一个那个小的，可以在这里煮水的那个，然后水壶也不带了，带个。有小的那个就行了，放电磁炉上有嘛？电磁炉也八百瓦，那水壶一千瓦，差不多，就用电磁炉吧。这车不怕费电，天气很热呀。一个人出去到底要带多少东西？看我。下面给大家介绍一下，我这次出去之后带了多少东西啊？一会儿去理发，换衣服洗澡，然后就出发了。今天到了，这是我夏天穿的衣服。这次出去，我给自己定了一个行程，是三个半月，三个月，一百天的样子。所以这就加上我身上这一身，就够了。其实床还可以往后面再再长一点，哎，这里还留了十五公分、十公分、十公分的空间。这是一个柜子，啊，这不是触摸，上面是触摸的，大衣柜。这个还下面还有个小柜子，小柜子能放什么呢？其实柜子里面也蛮深的，你看，哦，很深的，还能放不少东西。平时放放些衣物、被子，一家人够用了。床这次失败，床应该抵着这个后门，是吧？这样床就更长了，前面就可以缩短，后面可以加长。冰箱打开。嗯，嗯，我忘了买五金件了，这些毛巾啊
、洗漱用品啊，没地方挂。这里讲好了，有个黑色三脚架，给三脚柜给忘了，然后后面毛巾架也给忘了，事情太多，现在导致我的我连毛巾都没地方挂。这个抽屉是用来收纳一些杂物。然后我带了多少东西呢？上面是两个锅，一个电饭锅，一个电炒锅，里面还有一袋半袋大米，五斤大米。然后里面是一个我弹吉他的音箱和一个电水壶，一个碗，一个盆，一个大盆，一双筷子，一个勺，还有一个炒菜勺。上面是一个垃圾桶，下面是一个嗯茶桌，刀叉，茶叶，水杯，我应该拿一个水水杯，对，还要拿一个水杯就行了。上面，嗯，这柜子对我来说太空了，没有用。前面都是都是空着的，所有的柜子都是空。这个柜子啊，这个柜子，这里还有点东西，买了一个录音的东西，放在这，这里面空，床下面也都空了，床后面后面的位置也基本上都是空的。好了，我该。发了，一切都准备好，水也加满，电不用管它。现在还有百分之二十的电。正常行驶的话，你到下一个目的地百分之百的电，两三百公里的事儿。一个小时充一度多电，基本上我到下一站，电就满了。推门门。懒得装门了，后面说回去装门，然后打了好几个电话，装啥门呢？不装，就这样吧。那这里有一个隐形的侧拉门，懒得装。座椅下面我还做了一个鞋柜，但是这次出去，我我不带鞋了，我就穿一双凉鞋。嗯，一百天，一百天的时间。一双鞋，几件衣服，轻装出行。嗯，移到前面去。其实后来分析一下，单人沙发靠谱一点。一是好旋转，二一个是我就不用下车了，是吧？前面两座，后面两座，就是四座就行。嗯，后面坐车就把这个斜角给切了，然后床往后移，床就不是两米。床变成一米八五，这里两个八十公分的沙发，四座这样坐四座，前面留个洞能走。我现在去商场里，去商场里买个电风扇去。去年那个电风扇就没野了。高配版本会有一个屏幕，低配的标配的没有这个屏幕，它就在这里。是一个收音机了，这样有倒车雷达什么的音。把那个窗户给它关上，忘了。抢到第二个档上面，卡住了吗？哦。电风扇去，裤子买回来了，挂这行吗？行，毛巾得挂着，不挂着时间长，它就有有味道了。现在是三点二十一分，电风扇也给我整回来了。以为天热的时候用，房车里用电风扇比用空调
，舒服多了。开一边气。没有买 USB 或者是十二伏的电扇，因为效果肯定是没有这个好的。嗯，非常好。今天夏天就靠它了。其实我造这车里面是有空调的，我把它给拆了。不要，本人不需要空调。吓我一跳，你大爷的！好了，马桶在冲马桶呢，一切 OK， 就等着，等着出发。带你们去看看店小花呀，店小花被养的白白胖胖，那、啊、真胖，现在六十多斤，快七十斤了，要减肥了那狗。我觉得我是世界上最不会养狗的人，是不是我太不负责任了呢？你说在家里挺好啊，也也没有很养啊，也没有很挠啊，天天生活也固定。挺开心的，反正是。这么胖呢，而且对侧，看这毛，看这毛，长得多健康！你看，肚子也圆滚滚的，毛长得也好看。你看，以前都黑了是吧？我发现我是，我我我我是这天底下最不会养狗的人。给你，给照顾的。以前带出去我都嫌丢人，我都不敢跟他在外面走街。人说你这是什么狗啊？啊，长长这个样。啊，你看，哎，别，我好累了。这小花，哎哎哎，不该对，别激动，激动个毛啊！长得也漂亮，也壮，别动，把它放下来。它还适合这样的，还是适合这样的生活，就是没有到处流浪的感觉。最多的一天，据说它吃了四盆狗粮，然后定期洗澡、除虫，变成一只狗该有的样子。流浪的时候可闹心了，都开始掉毛了。每天我给它梳一梳，发发发以后就不流浪了。对气候、温度、湿度还有适应条件等等吧，都决定它的到底是氧、过敏什么的，都有关系。然后打算把猫弄回来跟它一起过了，还得想，还得想要不要一起过。先让它适应一下，如果猫回来，感觉它痒的话，就不行，可能对猫过敏。如果猫回来它还是这样的话，就就行。掉毛，天天掉毛。每天会给它梳一梳这个毛发，就掉的毛啊，就梳就梳掉了。大胖狗，以后你就不流浪了，有人照顾。家里养一段时间，这可能我以后再想他了，或者怎么样了，我再带他一起走
，现在暂时先让它这样，给长了，你看，多壮，长得好，吃的好。防止狗拽你的最好方法就是，你把狗绳子往上踢，提溜，对，越短它越不拽，你越长，越长了它就越拽你，就是这样子，像这样它就会好好走路，就是牵引绳短，给它一个口令，别拽，啊，它你感觉它拽你，你就停下来，就好了，啊，它它它它吃两口草呢。差不多了，吃有点多了，花。花，好了吗？我视这种行为为千里长道，它吃完了，它就吐出来了。嗯，反正有讲究，我我知道的。一身腱子肉，长得可强壮了，冲刺的力度特别大，拉不住。只有在绳子上面去，去训训化它了。绳子长就像拉雪橇的狗，绳子越长它跑得越快，它在拽你；你绳子越短它越不拽你。你就就两个口令嘛，一个是靠，一个是定。嗯，花也挺聪明，基本上也都会。但你要把绳子放长，它一定会拽，拽着你跑。它觉得你你是想让它跑。以后的，我想他了，我再带他一起走。暂时让他先这么生活着，对他好。准备在路上的食物和蚊香，我临时决定现在去成都，去成都参加车展去。驾驶证拿着，我带驾照了。哎呀，走，车在对面，去成都参加车展。